রেডমি কিন্তু সমের একটা সাব ব্র্যান্ড শুধু সাব ব্র্যান্ড বললে ভুল হবে সমের বাজেট সাব ব্র্যান্ড তো এই ব্র্যান্ডিং এর আন্ডারে তার প্রমিস করেছিল যে বাজেট ডিভাইসগুলো আমরা দেখতে পাবো তবে এই ব্র্যান্ড নিউ কে টোয়েন্টি প্রোটা কিন্তু একটা প্রিমিয়াম বাজেট সেগমেন্টের ডিভাইস হোয়াট এন আইরনি আমাদের আজকের স্পন্সার কে আর ওয়াই ইন্টারন্যাশনাল এবার আমাদেরকে রেডমি কে টোয়েন্টি প্রোকে যথাসম্ভব দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই আবারও তাদেরকে তাদের কাছে বর্তমানে ছয় একশো আঠাশ জিবি ভেরিয়েন্টটি পাওয়া যাচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকায় কে আর ওয়াই ইন্টারন্যাশনালের ফেসবুক পেজ গ্রুপ ফিজিক্যাল শপ অ্যাড্রেস সম্পর্কে জানতে চেক করুন ডিসক্রিপশন বক্সটি সব ধরনের স্মার্টফোন পাবেন তাদের কাছে অফিসিয়াল ও আনঅফিসিয়াল গো চেক দ্যাম আউট রেডমি ব্র্যান্ডিং এর আন্ডারে আসছিল বলে আমরা ভেবেছিলাম যে এটার দামটা অনুকূলেই থাকবে আমাদের তবে তা তো হয়নি উল্টা দামটা বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছে এবং এটা অ্যাকচুয়ালি একটা প্রিমিয়াম বাজেট সেগমেন্টের ডিভাইস আর রিলিজের বেশ এক সপ্তাহ বা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তারা ওয়ান প্লাস সেভেন প্রোকে মুখ করে আসছিল অনেক দিন ধরে তবে হ্যাঁ এটা ঠিক যে ওয়ান প্লাস সেভেন প্রোয়ের থেকে এটার দাম প্রায় অর্ধেক তা দামের দিক থেকে চিন্তা করলে এটা ওয়ান প্লাস সেভেনকে বেশ কিছু দিক দিয়ে বিট করার ক্ষমতা রাখে তবে যদি আমি ইউজিং এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি তাহলে কিন্তু ওয়ান প্লাস সেভেন প্রো ইজ আনবিটেবল রেডমি কে টোয়েন্টি প্রো সাউমির ডিভাইস লানাপে সব থেকে প্রিমিয়াম ডিভাইসগুলোর একটা মেটাল ফ্রেম এবং আমার দেখা মোস্ট বিউটিফুল গ্লাস মিলে এই ফোন বাজারে সব থেকে প্রিমিয়াম ফোনগুলোর একটা অবশ্যই পেছনের এই ডিজাইনটাকে নাম দিয়েছে চার্ম ফ্লেম দেখতে আসলে আগুনের শিখার মতোই মনে হবে আলো পড়লে আমাদের এই সবুজ ইউনিটটি দেখতে ইন্টারেস্টিংই লাগবে জাস্ট লালটা মার্শাল্লা দেখতে আরও সুন্দর ওইটারে দেখলে আসলেই মনে হবে পেছনে আগুন জ্বলছে এতদিন বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারের বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের ইমপ্লিমেন্টেশন দেখেছি তবে এইটা বাই ফার দি বেস্ট আমার দেখা হাতে নেওয়ার অনুভূতি ছিল টেনশনাত্মক ভালো হাতে যেন থাকতেই চায় না একটু বেশি ওজনের কারণে পিছলে পড়া থেকে ফোনটাকে বাঁচাতে বক্সে দেওয়া হয়েছে একটি প্লাস্টিক কেস এটারে এক কথায় বর্ণনা করতে গেলে বলবো সিম্পলের মধ্যে গড দিয়াস এটা প্লাস্টিক কেস হলেও দেখতে বেশ মিনিমালিস্টিক এবং খুবই সুন্দর এবং এটার উপরে যে একটা লেয়ার দেওয়া আছে এটা কাইন্ড অফ সফট রাবারের মতো একটা ফিল দেয় আর এই জন্য এটা অনেক ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাট্রাক্ট করে দেখেন এটা ফোনের গ্লাস বেঁকে যেত এটা এটা বেশি ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগা ফেলে আর কি বিরক্তিকর তার থেকেও বেশি ভিজিবল বা নজর করা এর পাওয়ার বাটন নীল কালারে এই লাল রঙের পাওয়ার বাটন পুরো ফুটে থাকে যা লাল ভেরিয়েন্টটা ব্লেন্ড হয়ে যায় ওয়ান হ্যান্ড ডিজেবিলিটি এর বেশ কঠিন ছিল বটে ব্যাক কভার সহ অনেক বড় হয়ে যায় ব্যাক কভার ছাড়া পিছলে পড়ে যাবে নয়তো এই শার্প এজের জন্য বিরক্ত বোধ করবেন সুন্দর আউটলুক ও প্রিমিয়াম ফিল পেতে এইটুকু বিসর্জন দিতে হচ্ছেই আপনাকে এবার আর আঙ্গুলের ছাপ পছন্দ না হলে এর কার্বন ফাইবার অসত আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই কে টোয়েন্টি প্রো এর বেজেল আমার দেখা সব থেকে স্লিমেস্ট বাজেটের দিক দিকে যদি চিন্তা করি এর ইমপ্রেসিভ নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট স্ক্রিন টু বডি রেশিও যদি র্যাঙ্কিং করি অবশ্যই টপ ফাইভের মধ্যে থাকবে তাও কেনার জন্য একটা কম্প্যাক্ট যে একটা ফিল থাকে সেটা আমি পাচ্ছিলাম না কেনার জন্য স্কোয়ার ডিজাইন হওয়ার জন্য তো সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন ইঞ্চ স্যামসাং অ্যামোলেট প্যানেল পাচ্ছেন এতে সেম ডিসপ্লে ফ্রম মি নাইন মি নাইন এসি ফুল এইচডি প্লাস রেজলেশন চারশো তিন পিপিআই একশো তিন দশমিক আট পার্সেন্ট এনটিএসি কালার গেমও ডিসপ্লে একে প্রোটেক্ট করছে কর্নিং গরিলা গ্লাস ফাইভ ম্যাক্সিমাম সিক্স হান্ড্রেড নিটস ব্রাইটনেস দিয়ে আউটডোর অনায়াসে অপারেট করতে পারা যাবে একে তবে এবার এতে থাকছে কিছু এক্সট্রা দুশো ছাপ্পান্ন স্টেপস ব্লু লাইট আই প্রোটেকশন এবং হার্ডওয়্যার ডিসি টিমিং এর ফলে লো ব্রাইটনেসের চোখে ব্যথা বা আই ফ্যাটিক সমস্যাটা হবে না তবে এর একটা ড্রব্যাক রয়েছে এল সি ডি প্যানেলগুলোতে ব্যাকলিট থাকে এবং এই লাইট ডিমিংয়ের যে সিস্টেমটা সেটা ওইখানে ভালো কাজ করে তবে অ্যামোলেট প্যানেলগুলোতে প্রতিটা পিক্সেল ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করে থাকে যার জন্য এই মেথডটা এখানে অ্যাপ্লাই করা হলে প্রতিটা পিক্সেলের ব্রাইটনেসটা যখন কমে যায় বা এতে পাওয়ার ডেলিভারিটি যখন কমে যায় তখন কালারটা শিফট হয়ে যায় তো এক্ষেত্রে দেখা যায় যে লো ব্রাইটনেসে কালারটা শিফট হয়ে যায় এবং এটার ক্ষেত্রেও সেম কাহিনী দেখা গিয়েছে তো আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে লো ব্রাইটনেসটা একটু অ্যাভয়েড করে চললেই পারেন আর এই সমস্যাটা সবার হয় না তো যাদের হয় না তারা সেটিংস থেকে এন্টি ফ্লিকার অপশানটা অফ করে নিলেই হবে ডিসপ্লেটা কিন্তু সেই স্যামসাংয়ের ডিসপ্লে আবার খারাপ হয় নাকি তার উপর নচ না থাকায় আর সব দিকে বেজেলগুলো একেবারে স্লিম হওয়ায় মনে হচ্ছিল যেন ডিসপ্লের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে সিম্পলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিসপ্লে এক্সপিরিয়েন্স কিছু জিনিস সমস্যা করছিল যেমন টাচ রেসপন্সিভনেসটা এতটাই অতিরিক্ত মাত্রায় যে এমনিতে নর্মালি টাচ করে খুবই স্যাটিসফাইং লাগে তবে মাঝে মাঝে অযথা স্লাইট হয়ে যাচ্ছিল জাস্ট আঙ্গুল রাখতেই আর একটা সমস্যা ছিল সেটা হচ্ছে এই উপর থেকে এই রকম করে নামাতে গেলে
হার্ডওয়্যারে তো রয়েছে স্ন্যাপড্রাগন এইট ফিফটি ফাইভ সর্বোচ্চ আট একশো আঠাশ জিবি ভ্যারিয়েন্ট এলপি ডিটার ফোর এক্স র্যাম এবং ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজ ইউএস বি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টাইপ সি ফোর থাউজেন্ড মিলিয়ন ফের ব্যাটারি কিউসি ফোর প্লাস সাপোর্ট ব্লুটুথ ফাইভ টু পয়েন্ট ফোর এবং ফাইভ গিগার্স ওয়াইফাই ফুল নেট কম ফাইভ পয়েন্ট জিরো মডেম ডুয়াল ব্যান্ড জিপিএস এনএফসি এবং নো আয়ার ব্লাস্টার দিস ট্যান্ড একদম টপ নচ ফ্ল্যাগশিপ গ্রেড হার্ডওয়্যার কোনো কিছুই মিস করছেন না আপনি পারফরমেন্স একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দি বেস্ট পারফরমেন্স অ্যান্ড মানি ক্যান বাই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও যে কোডো মিস নিয়ে এতে এমনকি টাইপ সি হেডফোনও ব্যবহার করতে পারবেন এতে ট্রাই করে দেখেছিলাম আফসোস যে দুইটা একসাথে কাজ করে না এবং এর সব থেকে বেস্ট পার্ট এতে কোয়ালকমের ডেডিকেটেড অডিও চিপ ব্যবহার করা হয়েছে যা হাইরেস্ট অডিও সার্টিফাইড এবং আমার এক্সপিরিয়েন্সে খুবই জোর সাউন্ড কোয়ালিটি পেয়েছি ইভেন স্পিকার আউটপুটও বেশ ভালো ছিল লাউড ক্রিস্প এবং ভালো সাউন্ড পাচ্ছিলাম অ্যান্ড্রয়েড নাইন ফাইভে র্যান করছে কে টোয়েন্টি প্রো মি ওয়াই টেন পয়েন্ট থ্রিতে পুরো ইউআই খুবই ফ্লুয়েন্ট এবং রেসপন্সিভ তবে আমার কাছে একটু আনস্টেবল লেগেছে একটা স্টেবল আপডেট খুবই দরকার আবার দু একবার হঠাৎ কয়েক সেকেন্ডের জন্য ফোন স্লো হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে এতে এক নেক্সট আপডেটে ফিক্স হবেই আর এর সব থেকে বেস্ট পার্ট এতে ডার্ক মোড অ্যাভেলেবেল হয়ে গিয়েছে এদিকে ব্যাটারি ব্যাক আপ ভালো ছিল টানা পাঁচ ঘন্টার হেভি গেমিং এসিটি পেয়ে যাবেন আধা ঘন্টার সবজি ম্যাচে দশ পার্সেন্ট করে চার্জ যাচ্ছিল নর্মাল ব্যবহারে একদিনের বেশি ব্যাটারি ব্যাক আপ পাচ্ছিলাম বক্সে প্রোভাইড করা চার্জারটি এইটিন ওয়াট চার্জার পঁয়ত্রিশ মিনিটে পঞ্চাশ পার্সেন্ট চার্জ এবং ফুল চার্জ হতে এক ঘন্টা বিশ মিনিট বলে রাখা ভালো হেভি ইউজে মোটামুটি ভালোই গরম হচ্ছিল কে টোয়েন্টি প্রো যদিও ওভারহিট হয়ে যায়নি তবে ঘন্টাখানিকের ব্যবহারের পর একটু রেস্ট দেওয়া উচিত হবে আমার মতে ফোনটিতে প্যাসিভ কুলিং সিস্টেম রয়েছে তাই তিন থেকে চার মিনিটের মতো আইডেল রাখলে ফোনটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল ওয়াও এস টিকার স্লটও নাই আয়ার ব্লাস্টার নাই তো এটা আগেই বলেছি ভেরি ব্যাড মুভ সাউমি তবে অল এজন ডিসপ্লে আছে এতে নোটিফিকেশন লাইটের অভাব পূরণ করতে পপ আপ ক্যামেরার জগতে সব থেকে ইন্টারেস্টিং মডিফিকেশন করেই ছাড়লো রেডমি এই ফোনের ক্যামেরার দুই পাশে দুটো ব্লু লাইট আর লালটা হলে লাল কালার চলে উঠবে যা দেখতে পুরাই ডোপ ডিজাইনিংয়ে একেবারে খেয়ে দিল সময় সবার কাছে এই ব্যাপারটা ভালো লাগার কথা প্রতিবার ওঠা নামায় সুন্দর একটা সাউন্ডও হয় যেটা কিনা চেঞ্জও করে নিতে পারবেন এই পুরো ব্যাপারটা একদম ফিউচারিস্টিক একটা ফিল দেয় এই পপ আপ মেকানিজম ঠিকঠাক চলবে তিন লক্ষ বার বছরে পঞ্চাশ হাজার পর করে ছয় বছর টানা সাথে ফল ডিটেকশন রয়েছে ওয়ান প্লাসের মতোই যা জি ফোর্স বা গ্র্যাভিটির সাডেন অ্যাক্সেলারেশনটা ডিটেক্ট করতে পারে এবং দেখলাম এটা বেশ ভালো কাজ করছে কিন্তু পপ আপ স্পিডটা আর একটু ফাস্ট হওয়া উচিত আর এই ক্যামেরা আর একটু ভালো হওয়া উচিত ছিল মি নাইন মি নাইন এস এর মতো ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেল এফ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আইম এক্স ফাইভ এটি সিক্স সেন্সর উইথ থার্টিন মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট ফোর আল্ট্রা ওয়াইড অ্যান্ড এইট মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট ফোর টেলিফোটো ক্যামেরা সামনে থাকছে টোয়েন্টি মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট জিরো সেলফি ক্যামেরা পিকচার কোয়ালিটি ইজ নট দ্যাট গুড যদি এর থেকে কম দামের ফোনগুলোর দিকে তাকায় স্ট্রং একটা উদাহরণ হবে রিয়েলমি এক্স মি নাইনের সেম প্রাইমারি সেন্সর হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন কম কম লাগছে ডিটেলস ডাইনামিক রেঞ্জ ঠিকই আছে কিন্তু হাইলাইট ব্যালেন্স নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল আরও বড় সমস্যা এটি হালকা নলে দিনের বেলার ফকফকা আলাদা ব্লারি পিকচার তুলছিল বাজারে এই সেম সেন্সর অন্য ফোনে বেশ দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে সেই তুলনায় পিছে থাকবে এই ক্যামেরা লো লাইটের ডিটেলস কমে যায় অনেক এআই অন করে কাজ চালাতে হচ্ছিল কিছুটা হলো কালার ব্যাক পাওয়ার জন্য নাইট মোডও খুব একটা সুবিধার না স্ট্রাগল করতে হচ্ছিল আমাকে লো লাইটে তবে পোর্ট্রেট ছিল এর জোস এজ ডিটেকশন খুবই ভালো মোস্ট অফ দ্য টাইম অ্যাকুরেট এজ ডিটেক্ট করতে পারছিল তবে লো লাইটে পোর্ট্রেটগুলো কেন যেন ফ্যাকাসে আসছিল টেলিফোটো ক্যামেরা শুধু দিনের বেলাতেই কার্যকর রাতের বেলা ডিজিটাল জুমের কাজ করবে শার্পনেস মোটামুটি ভালোই বলা যায় ডিটেলস প্রাইমারি লেন্সের মতো না তবে কালার ঠিকঠাকই লেগেছে আল্ট্রা ওয়াইড ছবিগুলো মোটামুটি শার্প ছিল কালারও প্রায় অ্যাকুরেট ডিটেলসে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ফিশাই ইফেক্ট কমিয়ে আনা গিয়েছে তাই ছবিগুলো দেখতে ভালো লাগছিল ফ্রন্ট ক্যামেরা বেশ শার্প ট্রু কালার দিচ্ছিল ডিটেলসও বেশ ভালো লেগেছে আলোর বিপরীতে হাইলাইট ওভারগ্রুম প্রবলেম দেখা যাবে তাই ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক রেখে ছবি তুলে সুন্দর ছবি পাওয়ার পাশাপাশি অ্যাকুরেট পোর্ট্রেটও পাবেন বেশ ভালো ফ্রন্ট ক্যামেরা এটার এদের ফোকাসিং স্পিড খুবই ভালো ছিল লেজার অ্যান্ড ফেস ফোকাসের জন্য ভিডিও করা যাবে ফোর কে সিক্সটি এফ পেস পর্যন্ত উইথ ইএস ভিডিও কোয়ালিটি ভালো ছিল এবং এর মুভমেন্ট ট্র্যাকিং ফিচারটা বেশ ভালো লেগেছে আমার কাছে একই সাথে এতে আছে স্লোমো ভিডিও অপশন উইথ নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি
মি নাইন্টিন এমে হতে আসতে পারে অন্যান্য মার্কেটে তো যেটাই হোক নাম চেঞ্জ হচ্ছে বাট ফোন অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হচ্ছে না হঠাৎ করে সাময়িক কেন এরকম একটা মুভ করতে যাচ্ছে আমার জানা নেই তবে সেটা যে জন্যই হোক এটা অ্যাকচুয়ালি যে প্রাইসটা রয়েছে সেই প্রাইস অনুযায়ী এটা খুবই ভালো কিছু অফার করছে তো আমার মতে এটা কে সিরিজের চাইতে মিমিক সিরিজের জন্য একটা পারফেক্ট কন্টেন্টার হতো আমার মতে তবে যেটাই হোক বর্তমানে বাজারে এটা খুব চড়া একটা মূল্যে প্রয়োজ সেল হচ্ছে তো আপনারা যেটা করতে পারেন কিছু দিন ওয়েট করতে পারেন এটার দাম কিছুটা কমে আসলে ধরুন তেত্রিশ চৌত্রিশে যদি নেমে আসে তাহলে এটা পারফেক্ট একটা অপশন হবে আমার মতে তো কিনবেন কি কিনবেন না জানাতে পারেন কমেন্ট সেকশনে আপনার কাছে কীরকম লাগলো এর নতুন ফিচারগুলো যেমন পপ আপ সেলফি ক্যামেরার যে লাইটের সিস্টেমটা তারপর হচ্ছে এই পেছনের যে সুন্দর রিফ্লেকশন জিনিসটা এটা কীরকম লেগেছে আপনার কাছে জানাতে পারেন জানাতে পারেন কমেন্ট সেকশনে আপনাদের সাথে ছিলাম এতক্ষণ আমি আগে প্রায় এটিসি থেকে অনেক ঘুম পাইছে অনেক রাত হয়ে গেছে আগামী কাল ঈদ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক খুদাফেজ আসসালামু আলাইকুম